平和への祈りに込められた、天皇陛下のお心。8月15日、終戦から79年を迎えるにあたって開催された、全国戦没者追悼式に、天皇皇后両陛下が参列されました。天皇皇后両陛下は平和への祈りを日々大切にされており、今回もそのお言葉に注目が集まりました。また、年の宮殿下も午前半休をとって御所で黙祷する時間を持たれたという報道もあり、天皇ご一家の平和への強い願いと決意が伝わる日となりました。今回は天皇ご一家の黙祷に込められた切なる平和への祈りについてご紹介します。終戦から79年となった8月15日、政府主催で毎年行われている全国戦没者追悼式が東京都千代田区の日本武道館で行われました。この追悼式は皇室が最も大切にしている公務の一つであり、昭和天皇が体調が優れない中、生前最後に姿を見せられたのもこの追悼式でした。1988年8月13日、栃木県のラス御用邸で静養中であった昭和天皇が、東京元赤坂の芸品館、赤坂離宮の庭に、政府専用のヘリコプターで帰郷されました。当時、宮内庁は慢性水炎と発表していましたが、昭和天皇はこの時期、実際には癌を患っておられ、体重は激減していたのです。5月の植樹祭、7月の臨時国会開会式など、公務への欠席が相次ぐ中、病の体を押して出席された最後の公務が、この全国戦没者追悼式でした。ヘリコプターのタラップの手すりに捕まりながら、13日に帰郷された昭和天皇は、15日に日本武道館に向かわれました。病状を考慮し、壇上に向かうスロープの傾斜が緩められた上、立ち位置のすぐそばに、自重長が控えていました。これが昭和最後の追悼式、そして昭和天皇が公の場に姿を見せた最後の場面でもあったのです。皇室がいかに平和を祈り、戦没者にどれほど深い追悼の意を表しているかが伝わるのではないでしょうか。79回目となる今回の追悼式には、岸田内閣総理大臣をはじめ、全国各地から遺族らが出席し、天皇皇后両陛下も出席されました。戦争で犠牲となった軍人軍属、約230万人、一般市民、約80万人の、契約310万人の冥福を祈るとともに、参加が繰り返されないよう、平和を誓われました。この中で、岸田総理大臣は、今日の我が国の平和と繁栄は、戦没者の尊い命と苦難の歴史の上に築かれたものであることを私たちは片時たりとも忘れない改めて中心より敬意と感謝の念を捧げると述べた上で世界が直面する課題の解決に取り組む必要があるという認識を示しましたさてこの追悼式には天皇皇后両陛下も揃って出席されました天皇陛下はお言葉の中で本日戦没者を追悼し平和を記念する日にあたり、全国戦没者追悼式に臨み、先の大戦において、かけがえのない命を失った、数多くの人々と、その遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。終戦以来、79年、人々のたゆみない努力により、今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、多くの苦難に満ちた国民の歩みを思うとき、誠に感慨深いものがあります。これからも、私たち皆で心を合わせ、将来にわたって、平和と人々の幸せを希求し続けていくことを、心から願います。ここに、戦後の長きにわたる、平和な歳月に思いをいたしつつ、過去を顧み、深い反省の上に立って、再び戦争の参加が繰り返されぬことを切に願い、先人に散り、戦火に倒れた人々に対し、全国民と共に、心から追悼の意を表し、世界の平和と、我が国の一層の発展を祈ります。と、皇后陛下と共に、世界平和に向けた力強いお言葉を述べられました。その後、天皇皇后両陛下は、衆参両院議長や、戦没者遺族代表による、追悼の字に耳を傾けられたそうです。また、宮内庁関係者は、この日の年の宮殿下について、ほぼ毎日9時前には、出社されている愛子様だが、この日、日赤に到着されたのは、13時少し前だった。8月15日の終戦記念日は、
天皇ご一家にとって最も重要な日と言えると話しています。また、ある担当皇室記者も、年の宮殿下の平和への強い思いが象徴される場面について言及しています。天皇陛下と雅子さまは、日本武道館で、全国戦没者追悼式に臨席され、正午に黙祷を捧げられるとともに、天皇陛下が、平和を祈求するお言葉を述べられました。例年、両陛下と同じ時刻に、愛子さまも御所で黙祷されていますが、春に就職されたこともあり、今年はどうなさるのかと思っていました。午前半休をとって、しっかり黙祷を捧げられた後に、出社されたことからも、愛子様の平和への強い思いが伝わってきます、と語っています。天皇ご一家は、この追悼式が開催される前にも、大戦によって奪われた命に、黙祷を捧げられる場面がありました。8月6日、広島に原爆が投下されて、79年となったこの日、宮内庁は、天皇皇后両陛下と、年の宮殿下が、被爆者へ黙祷を捧げられたことを発表しました。また、天皇皇后両陛下は、沖縄での組織的な戦闘が終結した悲しみの日である、6月23日にも、黙祷を捧げられ、沖縄戦の犠牲者らを悼まれたといいます。この日、天皇皇后両陛下は、国賓としてイギリスを公式訪問されていました。現地で多忙を極める、過密スケジュールの中でも、滞在先のロンドンのホテルで、いつも通り黙祷をされたのです。さらに、年の宮殿下も、御所で黙祷を捧げられ、上皇夫妻も、戦闘御所で、犠牲者を悼まれたといいます。皇室は、国民の安寧を心から願い、平和のために、祈りを捧げることを、非常に大切にしているのです。特に天皇陛下は非常に熱心に祈りを捧げておられるといい、戦争の犠牲者に対してだけでなく、災害の被災者へも心を寄せておられます。天皇陛下は2011年の東日本大震災が起こった翌年から震災が発生した3月11日に皇太子として黙祷を捧げてこられました。悲しみを胸に刻み、被災によって失われたかけがえのない命を追悼するとともに、国民の思いにご自身の気持ちを重ねられるためでしょう。また、この時は皇太子妃でおられた皇后陛下と、年の宮殿下も一緒に黙祷をされたといい、以降令和へと代替わりがあってからも、この黙祷を現在まで続けておられるといいます。一方、秋篠の宮殿下については、令和への代替わりによって、皇位継承順位が第1位の皇子になられましたが、この日にご一家で黙祷されているという事実は公表されていません。秋篠の宮殿下の場合、現時点で継承順位が第1位という点では、皇太子という立場と共通しています。しかし、皇子という真意は必ずしも次の天皇として即位されることが確定しているわけではありません。このような黙祷の有無は、そうした真意の違いによるものだと考えられていますが、天皇ご一家が行われる黙祷は、国民への深い慈愛の心が込められていることでしょう。このように、天皇皇后両陛下が捧げる黙祷は、その場面には出席されていない、年の宮殿下も、同じように行われていると言います。天皇皇后両陛下とは、違う場所におられても、平和への一つの思いで結ばれているのです。年の宮殿下の、平和への強い願いや、国民への深い慈愛の心は、そのお言葉の一つ一つから伝わってくるのではないでしょうか。例えば、年の宮殿下が、中東科の卒業記念文集に寄せた文章には、広島を訪れた、年の宮殿下の強い平和への祈りが込められていました。世界の平和を願ってと題された文章には、広島の原爆ドームを訪れた時の、年の宮殿下の心の動きが、赤裸々に綴られています。原爆ドームを目の前にした私は突然足が動かなくなった。まるで71年前の8月6日、その日、その場に自分がいるように思えた。ドーム型の鉄骨と外壁の一部だけが今も残っている原爆ドーム、写真で見たことはあったが、ここまで悲惨な状態であることに衝撃を受けた。平和記念資料館には、焼け焦げた姿で亡くなっている子供が抱えていた、お弁当箱、熱線や放射能による人体への被害、後遺症など、様々な展示があった。これが実際に起きたことなのか、と、私は目を疑った。平常心で見ることはできなかった。
、そして何よりも原爆か何十万人という人の命を奪ったことに、怒りと悲しみを覚えた。命が助かっても、家族を失い、支えてくれる人も失い、生きていく希望も失い、人々はどのような気持ちで毎日を過ごしていたのだろうか。私には想像もつかなかった、と心中を語られており、被災者や残された遺族への深い悲しみに、深く寄り添われました。さらに、日常の生活一つ一つ、他の人からの親切一つ一つに感謝し、他人を思いやることから、平和は始まるのではないだろうか。そして、唯一の被爆国に生まれた私たち日本人は、自分の目で見て、感じたことを世界に広く発信していく必要があると思う。平和は人任せにするものではなく、一人一人の思いや責任ある行動で築き上げていくものだから、平和を願わない人はいない。だから私たちはたびたび、平和、平和、と口に出して言う。しかし、世界の平和の実現は容易ではない。今でも世界の各地で紛争に苦しむ人々が大勢いる。では、どうやって平和を実現したら良いだろうか。と世界平和への強いいお気持ちも示されています文章の節々から優れた日本語力や豊かな感受性とともに、年の宮殿下がどれほど強く平和を願っておられるかが伝わってくるのではないでしょうか。また、年の宮殿下のこの作文は、後に皇后陛下が歌の題材として使用されています。広島を初めてといて、平和への深き願いを、あこは綴れり、アコとは我が子を意味しており、すなわち、年の宮殿下のことです。題材は、2016年5月のことを綴った前述の作文であり、約8年前のものになります。皇后陛下が、この歌を読まれた背景には、現在に至るまで、多くの犠牲を出しているロシアと、ウクライナの間での紛争や、ガザ地区での犠牲に心を痛める、皇后陛下のお心があるのでしょう。このように平和を祈り、国民に寄り添う姿勢は、都市の宮殿下にも引き継がれているようです。日本赤十字社への就職にあたって、記者の質問に対して、文書で回答を寄せられた、都市の宮殿下は、私は、天皇皇后両陛下や、上皇上皇后両陛下をはじめ、皇室の皆様が、国民に寄り添われながら、ご公務に取り組んでいらっしゃるお姿を、これまでおそばで拝見しながら、皇室の役目の基本は、国民と苦楽を共にしながら、務めを果たすことであり、それは、すなわち、困難な道を歩まれている方々に、心を寄せることでもあると認識するに至りました、と述べられています。都市の宮殿下は、国民と苦楽を共にして、困難な道を歩まれている方々に、心を寄せるという、自身の皇室像を明確に示されたのです。青年皇族の減少が課題とされる中で、皇室の役目を自ら背負おうとされる、都市の宮殿下の前向きな覚悟が伝わってくるのではないでしょうか。また、かつて天皇陛下が、国民と共にある皇室から、国民の中に入っていく皇室へと、皇室像を語られたことを思い出した人も多かったことでしょう。こうした背景もあり、都市の宮殿下こそ、次の天皇に最もふさわしいと受け止めている国民が多くいるのです。これを現実化するために必要なのは、女性天皇を可能にする、皇室天板の改正です。この法改正は、皇位継承の安定化のために欠かせない第一歩だと主張する、国民も少なくありません。神道学者で、皇室研究者の、高森明則氏は、古事記などに、皇室以外にも、各地の士族の子祖として、女性の名前が伝えられていることからも、日本はもともと男系社会ではなく、女性も一族の血筋を伝える重要な役割を果たし、地位が比較的高かったことがわかります。日本らしさを証明するのが、水古天皇、即位、593年から、江戸時代まで、10代8人の女性天皇、女帝の存在です。日本が位置する、東アジアで、女帝は、水古天皇が初めてで、中国は、即天武功即位、690年。ただ一人、朝鮮は、白木の女王三人だったことと比べても、日本は女帝が多い国なのです。日本が、もともと女性君主を排除する考えのない国であることは明らかです。と歴史における、日本人の誤解について説明しています。高森氏は続けて、その後、日本は中国の影響を大きく受けました。古代中国は、紀元前770年から、
550年も戦乱が続く時代を経て、男は外敵を不正で戦い、女は、うちを守ることになり、力に勝る男が、優位の社会が出来上がって、男尊女卑の考え方が定着したという見方があります。古代日本は、中国の動きを取り入れてきた結果、男性優位の考えも入ってきたのです。と説明しています。高森氏は、日本が中国の影響を強く受けて、男女における、社会的役割が変化する中で、男系男子の行為継承の考え方が日本にも導入されたことを示唆しています。新しい時代を切り開くために今こそ勇気ある国会の決断が求められているのです。さて、このような動きがある中で行われた追悼式では静かに平和を祈る天皇皇后両陛下のお姿が注目されました。皇室における祈りは非常に重要とされていることは前述の通りですが、天皇皇后両陛下は、毎朝、国民の安寧を祈って欠かさず、黙祷を捧げておられると言います。また、2024年元日に発生した、能登半島地震の際は、安否不明者の早期の救助を、一晩中願われ、一睡もされなかったと言います。静かに平和を祈る姿勢は、全国民の祈りとともに、被災者に届いていることでしょう。天皇陛下の静かな祈りは、元日から始まり、特に多忙を極める時期だと言います。国家と国民の安寧と繁栄を祈ることを目的に、伝統の継承に基づいて執り行われる新年の儀式は、最も重要な位置づけの一つとされており、昭和天皇は、制御される前年まで、この儀式を行われていたと言います。新年に行われる、四方杯という儀式は、天皇陛下しか行うことが許されていない。平安時代から継承されていると言われる神聖な儀式です。宮内庁は四方杯は伊勢の神宮三両及び四方の神々を御用杯になる年中最初の行事と説明しています。これは皇居宮中三殿の西にある新家殿の庭で取り行われます。儀式は午前5時30分から行われますが、天皇陛下専用の装束に着替えられるなど、火の出前から祈りの準備を行われます。御用廃所と呼ばれる建物で、儀式が取り行われますが、屋根と柱だけの建物で、壁や床板は設置されていません。内部には、二層の屏風で囲んだ結界が設けられ、天皇陛下が座られる、畳の御座だけが置かれているだけの、まさにひすべしといった、佇まいだそうです。屏風の一つは、アマテラス狼などを祀っている、伊勢神宮のある西南の方角が開けられています。もう一つの屏風は、天皇陵など、皇室の祖先の墓所の方角が開けられているそうです。これ以後も、スケジュールは非常に過密で、分刻みで組まれていると言います。5時半に、四方杯を終えられ、5時40分に、最短祭、そして、9時5分に、両陛下の祝賀、およびお祝い酒が交わされます。朝食の時間はわずか15分ほどしかなく、その後10時からは様々な祝賀の儀が執り行われると言います。以降も内閣総理大臣など三県の長、そして宮内庁職員や警察本部職員など様々な人と新年の挨拶をされます。天皇陛下はこのような過密スケジュールで分刻みで動かれており、国民の安寧を祈っておられるのです。このように一般的なお正月とは異なり、天皇陛下の正月は特別な行事が連日行われているのです。さて、皇居内にある宮中三殿で取り行われる大祭などの祭事では、都の内に入られて祭祀を行われるのは、正式な装束をまとわれた天皇皇后両陛下、皇子同妃両殿下、祭事を補佐する商店職などに限られています。他の皇族方は原則として定常で拝礼されることとなっているといいます。しかし、天皇皇后両陛下の唯一のお子様でおられる、都市の宮殿下は、天皇陛下の国民への祈りを近くでご覧になっておられるといいます。ある宮内庁関係者は、こうした祭祀がどのように行われているのかは、定常から垣間見ることはできません。ただ愛子様は、天皇皇后両陛下の唯一のお子様として、天皇皇后両陛下による国民のための祈りを日常的にご覧になっています。天皇陛下は皇太子になられた1989年以降、ご公務などでご都合が合わない時以外には
宮中祭祀に一度も休まずに臨まれてきました。昇天職の中には、歴代天皇の中でも、最も祭祀に熱心に取り組まれているのではないか、という評価が定着しているほどなのです、と語ります。また、ある皇室ジャーナリストは、愛子さまは幼い頃から祭祀の重要性について天皇皇后両陛下に聞いておられるようですし、両陛下もご経験とご知見を話していらっしゃるそうです。と明らかにしており、天皇陛下が国民を思う祈りの姿勢は、年の宮殿下にもしっかり引き継がれているようです。例えば、年の宮殿下は、2024年に、明治天皇の妻である、昭憲皇帝号の没後、110年の節目にあたって、明治神宮を、初めて参拝されました。この日の年の宮殿下は、清らかさを象徴する白の参拝服と帽子に、ご愛用の真珠の宝飾品を身につけ、明治神宮で、静かに祈りを捧げられました。その凛とした、美しく成長された、年の宮殿下のお姿に多くの国民が魅了されたことでしょう。国民の安寧を常に祈ってくださる天皇ご一家が今後も国民と共に歩んでくださることを祈るばかりです。さて、このエピソードについて海外から様々な声が届いていますのでその一部をご紹介します。国民と共に静かに祈り黙祷を捧げられるお姿はとても心に響くものがあります。日本の安寧は天皇陛下の祈りによって支えられていることでしょう。平和を祈る天皇皇后両陛下を見て育った愛子さまにも、その精神はきっと引き継がれているでしょう。今後の世界の安寧を祈ります。常に静かに平和を祈る姿に感動しました。国民をいつも思っていることが伝わってきました。終戦記念日や被災地を訪問されて黙祷を捧げる様子は多くの人々の印象に残るものだと思います。天皇皇后両陛下のお姿に感動しました。愛子さまもきっとご両親の精神を引き継いでおられるのでしょう。以上、海外から届いた声を一部ご紹介しました。天皇ご一家の平和への祈りや国民に寄り添う慈愛の心に多くの人が感銘を受けているようです。今後も天皇陛下の祈りのもとに国民の安寧が守られ、令和の御代が末永く続くことを願うばかりです。武田氏の衝撃発言で日本が激震。皆さんは武田恒康氏から飛び出した秋篠宮殿下は天皇陛下の弟ではないとする衝撃発言をご存知ですか武田恒康氏は、明治天皇のヤシャゴという肩書きで、作家や評論家として活動しています。そんな武田氏が、秋篠宮殿下について、YouTube で発言したことが、世間に衝撃を与えました。そして、ジャーナリストで YouTuber である、篠原城一郎氏が、この発言を再び取り上げ、関係者の間で、波紋を広げているようです。今回は、武田恒康氏の秋篠宮殿下は、上皇后陛下の妹の子という発言の詳細や、秋篠宮殿下にまつわる疑惑を詳しくご紹介します。武田恒康氏は著作、旧皇族が語る天皇の日本史、などで旧皇族であると自称してきたようですが、旧皇族という自称は、誤りであると指摘もされています。さらに、ジャーナリストで YouTuber の、篠原城一郎氏からは、武田氏は人々を欺いて皇室詐欺的なビジネスを行っているのではないかと追及しています。とはいえ、武田氏が一般国民が知る由もない皇族に関する特別な情報を得ていると言わざるを得ません。武田氏は皇室の闇を知る男として知られているのです。では再度、武田氏による衝撃発言の詳細を見ていきましょう。武田恒康氏の YouTube 番組に投稿された質問に対する答えが物議を呼びました。チャット欄に、秋篠宮は本当に陛下の弟なのか、全然顔が似てない、という質問に対して、武田氏は、美智子さんの妹夫婦の子供だから、似てなくて当たり前です。いとこに当たります。と語ったとされているのです。その後、このチャンネルは削除されてしまったため、この衝撃発言は忘れられていました。しかし、今回篠原氏がこの発言を取り上げたことで、再び脚光を浴びることとなったようです。YouTuber でもある篠原城一郎氏は、皇室に詳しいジャーナリストとして知られ、これまで多くの皇室関連の記事を執筆してきました。そんな篠原氏は、
、武田氏の告発を知り、驚きを隠せなかったと言われています。皇室に詳しい篠原氏でさえ驚愕したというのですから、武田氏のこの発言はいかに衝撃的であったのかが伺えます。現在、皇室関係者は、この武田氏の告発について、沈黙を貫いています。この武田氏の発言以外にも、秋篠宮殿下は、天皇陛下の実の兄弟なのかということに、疑問が投げかけられています。確かに、秋篠宮殿下は、男性皇族の中で、ひときわ身長も高く、異なる雰囲気を醸し出しています。趣味も、皇室の中では異質で、かつては外者を愛者としていました。また、秋篠宮殿下は、大学時代から、プレイボーイとして、名を馳せていらっしゃいました。大学サークルのスキー合宿では、女優の卵や女子高生も同行していたと、週刊誌に掲載されたこともあります。これは、秋篠宮殿下が、亡き友人殿下に憧れていたからでは、とも言われています。子、友人殿下は、プレイボーイとして知られており、夜の街にも、よく繰り出していたと言われていました。愛人を囲っていたのではないかと言われても、驚く人はいないくらいでした。そんな友人殿下を慕っており、上皇后陛下の子供であるのだから、秋篠宮殿下の行動は、納得だという声も聞こえてきます。真面目で誠実で、実直な天皇陛下は、国民から愛されていますが、怠惰で不誠実だと、多くの国民から反発を受けている。秋篠宮殿下、このような声が、ネットでしばしば上がる中、ネット上の皇室情報サイトでも、天皇陛下と、秋篠宮殿下の親は、違うのではないか。という検証記事がたびたび掲載されています。ある皇室情報サイトに掲載された記事の概要をご紹介します。もともと仲の良い兄弟として知られている天皇陛下と秋篠宮殿下。あれほど立派な兄を持てた秋篠宮殿下は幸せ者でしょう。しかし、兄である天皇陛下と弟である秋篠宮殿下が体型も性格も似ていないので、本当に兄弟なのかという噂が出回っています。果たしてこの噂の真相はどこにあるのでしょう。国民の間で噂されているように、秋篠宮殿下は不義の子なのでしょうか。この噂に対する宮内庁内での結論は、判断保留の空気が強く、見解は示されていません。皇族の皆様の血縁関係を確かめるために、DNA 検査をお願いすることは不敬にあたります。しかし、DNA 検査をしてほしいという声が、国民の間に根強くあり、その思いは、宮内庁内にも広がっていることは事実です。なぜなら、このような噂が立つようになったのは、上皇后陛下の言動から、宮内庁内で憶測され始めたことが、発端かもしれないのです。今回は、秋篠宮殿下は、一体誰の子なのかという点を追求していきたいと思います。中略。天皇陛下は、上皇陛下や昭和天皇と大変似ており、落ち着いた威風があります。しかし、秋篠宮殿下は、そのような威厳はなく、自由奔放な方で活動的です。そのために、秋篠宮殿下には、不定の子であるという噂が、昔から絶えません。上皇后陛下の不義のお相手は、自重長であった、入江助政という説まであるのです。その根拠は、この入江氏と、秋篠宮殿下の目鼻の顔立ちなどが似ているからです。この噂は、ネット上の憶測や、デタラメからではなく、おそらく、宮内庁の内部が震源となっているので、その点は強調しておきたいと思います。なぜなら、入江自重長と、上皇后陛下が婚意だったということは、宮内庁内で有名な話でした。また、上皇后陛下には、入江自重長との噂だけでなく、上皇陛下との夜の生活に満足されていなかったのか、お一人で夜にパーティーなどに外出され、朝に帰宅されることも、たびたび目撃されていました。上皇后陛下が、皇太子妃の頃には、お茶会にて、上皇陛下との性生活について、不満を漏らすこともあったと言われています。そのため、上皇后陛下が、不定に勤しんでおられるのではと、昔の宮内庁職員たちの間で噂されるようになったのです。上皇陛下は、温和な方だったので、上皇后陛下のこのような行動に気がつかなかったのでしょうかそれとも、気がついていても、上皇后陛下を止められなかったのでしょうかその真偽は、今となっては知る由もありません。もしくは、上皇后陛下は、上皇陛下との間に、天皇陛下をお産みになったことで
皇室における義務を果たされ、2番目の子供は満足するお相手と作りたいと思われたのかもしれません。とある三宅皇族の方が、皇族はいつも国民の目にさらされており、規則に束縛される毎日です。そのため、ルールを破る時の背徳感は、何者にも変え難いのです。という趣旨の発言をされたことがありました。小室圭さんに対する眞子さんの思いも、このような気持ちからなのでしょうか。果たして、上皇后陛下も、背徳感に酔いしれて、秋篠宮殿下をお産みになったのでしょうか。と、掲載されています。これらの疑惑について、次のようなコメントが寄せられていました。ナマズは入江氏の子ではなく安西さんの子です。最近話題騒然となったあのカピバラバーベキューの集まりも安西氏も出席していたし、先日の大分の公務も安西氏関係のものだったようですね。最近国民の間でナマズは安西氏の子という話がかなり上がってきているので、入江氏の子ではという情報錯乱しようとしているのでは、秋人さんが温厚な人、ただのごゆっくりさんだから、この上皇后陛下の宝刀に気づいていなかったのか、何も言えなかっただけなのか、このようにネット上では、秋篠宮殿下にまつわる、不義の小疑惑が浮上し、世間を騒がせているのです。ネット上では、日本体育協会会長、日本ゴルフ協会会長などを歴任した、安西隆之氏ではないかとも噂されています。この安西隆之氏は上皇后陛下の妹のご主人だと言われているのです。だとすると、秋篠宮殿下は上皇后陛下の妹夫婦の子供だという武田氏の発言からさらに発展し、秋篠宮殿下は妹の旦那と関係を持った上皇后陛下の不義の子ということになってしまいます。安西隆之氏は180センチメートルの高身長で顔立ちもよく似ていると言われているのです。天皇ご一家は170センチメートルよりも身長が低いのですが、秋篠宮殿下だけ178センチメートルも身長があります。ご一家が勢揃いした写真などを拝見すると、その違和感は一目瞭然です。もし、この武田氏の発言や、これらの疑惑が事実であるならば、秋篠宮殿下は、皇位継承資格を失うという可能性があるようです。なぜ、秋篠宮殿下は、皇位継承資格を失うかもしれないのでしょうかそれにはまず、不義の子には、皇位継承資格がないという、皇室転判を理解する必要があるので、解説していきましょう。現行の皇室転判では、女性皇族が不定の結果子供を作ってしまうことは想定されておらず、不義の子を作ってしまうような事件を、未然に防ぐシステムも存在しません。一方、男性皇族が作った、不義の子は、皇族にはなれず、皇位継承権もないとして、ある皇室情報サイトには、次のように明言されています。なお、宮中における、都議の監視は、近代に入り廃止された。現在では、女性皇族型の単独外泊も頻繁に行われており、自由な外出が可能となった。一般人の感覚からすれば、どうやって不義を防ぐのか。と、疑問でしかないだろう。と、書かれているのです。つまり、現代の宮中においては、不義を防ぐ対策が、何もなされていないということです。そのため、浮気などしないだろうという、性善説に基づいていると言わざるを得ません。しかし、現行の皇室転判では、男性皇族が浮気して、不義の子を作ってしまう場合は、想定されています。第15条には、皇族以外の者の、およびその子孫は、女子が皇后となる場合、および、皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない、とあり、男性皇族が作った、不義の子は、皇族にはなれず、皇位継承権もないと明言されているのです。ちなみに、明治期の旧皇室典範では、非釈氏も皇族として認められ、皇位継承権もありました。一方で、現行の皇室転判では、女性皇族が不定の結果、子供を見ごもることは想定しておらず、このような不定を未然に防ぐ仕組みは、存在していません。不敬な仮説ですが、もし女性皇族が過ちを経て、男子を出産したらどうなるでしょう。そのお子様は、皇族として、皇位継承権が認められ、天皇となられる可能性があるということなのです。さらに冷静に考えてみても、2000年近く続く高騰で、一度も不義がなかったとは言い切れないでしょう。保守派が声高らかに、男系の高騰こそ、日本の根本だ。
と主張するからには、現行室の方々の DNA 検査はもちろん、旧三宅の方々が功績復帰される場合であっても、検査は必要になると言えます。本当に、現行室は大丈夫なのだろうかという疑問の声も納得できます。宮内庁幹部は、次のように証言しています。もちろん問題ないとは信じています。しかし、もし DNA 検査が本当に行われるのならば、万が一を恐れて、宮内庁には緊張感が走るでしょうね。一番懸念されるのは、天皇陛下と、秋篠宮殿下が似ていないということです。機微に触れることなので、これ以上の発言は控えます。と発言しました。このような違和感から、宮内庁に問い合わせてみると、担当者は、秋篠宮殿下は、上皇陛下と上皇后陛下の次男です。と即答しましたしかし依然として違和感は拭えません現在の皇室では都議の監視もなく女性皇族は自由に外出もできますそこで再度電話口の担当者に本当に断言できますかもし断言できるならその理由は何ですかと聞いたところもちろん秋篠宮殿下の母親が上皇后陛下であることは疑う余地もありませんですが過ちを疑うなど不敬です父親は上皇陛下であると信じていますと言葉に窮した後担当者は断言したのでした皇統が断刑で紡がれてきたというのはあくまで家系図の上でのことです今までは血筋があるのかなど真実を確かめる手段はありませんでしたが現代では DNA 鑑定で簡単に確認できるようになりました保守派が断刑の尊さを主張するのであれば科学的に確実に証明する必要が出てくるのではないでしょうか。もし武田氏の発言が真実であったのなら、秋篠宮殿下は、上皇后陛下の妹と、その夫との間にできた子であるため、皇室とは何の関わりもない子供ということになります。そうであるなら、秋篠宮殿下は、皇位継承資格を失います。また、そもそも皇族となる資格があるのかといった問題も出てきます。これまでの、秋篠宮殿下に関連する皇族費など、様々な資質の正当性にも、疑問が出てくることでしょう。何より重要なのが、次期天皇が誰になるのかという問題についてです。ある皇室ジャーナリストによると、武田恒康氏の発言が事実であるなら、愛子内親王殿下が、次期天皇になると、見解を述べています。この場合、皇室が歴史的な転換点を迎えることとなります。この件について、このジャーナリストは、次のように語りました。現在、武田恒康氏の発言によって、関係者らの間で、大変な物議を呼んでいます。武田氏によると、秋篠宮殿下は、実のところ、皇室の血筋ではなく、上皇后陛下の妹の子供だということなのです。この発言の内容が真実であるならば、秋篠宮殿下の皇位継承権が消失し、愛子内親王殿下が次期天皇に即位する可能性が高まります。これまでにも皇室に関する様々な独自調査を行ってきた武田氏ですが、この発言は今までの中でも衝撃的かつ重大であり、世間を騒がせました。しかしながら、この武田氏の発言が真実なのかどうかというところを確認するのは、困難を極めます。皇室に関連する情報というのは非常に厳重に管理されていますからね。しかし、もしこの発言が事実であれば、日本の皇室の歴史に大きな影響を与えることでしょう。愛子内親王殿下は、これまで学業はもちろん、文化活動にも積極的に取り組んでこられ、国民からの人気もますます高まっておられる方です。また、昨今では女性天皇に関する議論も活発化しています。愛子内親王殿下が天皇に即位すれば、日本は歴史的な瞬間を迎えることになるでしょう。このように、武田氏の発言が真実ならば、秋篠宮殿下の皇位継承権が消失し、愛子内親王殿下が次期天皇に即位される可能性が一気に高まるのです。皆さんは、このような武田氏の発言や、秋篠宮殿下のまつわる疑惑、そして、愛子内親王殿下が、次期天皇となる可能性が浮上していることについて、どう思いますかこの件について、たくさんの声が届いているので、その一部をご紹介します。武田恒康氏を称えようではないか。よく言った、YouTube がバンされたとしても、武田氏頑張れ、真実を暴露した。
武田氏、万歳、秋篠宮殿下は、上皇后陛下の妹の子だというのは、重大な発言です。皆さん、もっと注目すべきです。武田恒康さんは、こんな発言をして、この先大丈夫なのでしょうかこの発言は問題だと思います。武田氏の発言を、大々的に広めようじゃないですか。これが広まれば、秋篠宮殿下の排斥につなげられるかもしれませんよ。私は、元宮内庁職員の方による、秋篠宮殿下の実符と思われる、安西隆之氏との写真が掲載された、ネット記事を知っています。これらの写真を見た人すべてが、秋篠宮殿下と、安西氏との親子関係を確信しました。私も、秋篠宮殿下について、怪しいと思っています。上皇后陛下や安西隆之氏、秋篠宮殿下、そして宮内庁までが全く聞こえないふりをしています。秋篠宮殿下は DNA 鑑定に応じるべきでしょう。疑いがないのであれば、鑑定をしてはっきりさせればいいこと。秋篠宮殿下は皇室に居座り続けていますが、DNA 検査を受けて白黒はっきりさせるべきです。武田氏の告発を踏まえて、皇室は DNA 検査を実施すべきだと思います。秋篠宮殿下は嘘者の皇族一家であると確定しました。皇室に居続けるなら、国民の怒りは上皇后陛下にも向かうことでしょう。愛子内親王殿下が即位されるためには、DNA 鑑定は必須かもしれません。皇室と全く関係のない人間ではなく、愛子内親王殿下が即位されることを望みます。次期天皇に関する議論には、秋篠宮殿下の疑惑を明らかにしなければならないでしょうね。上皇后陛下が不定に勤しんでいたなら、妹の旦那との間に、秋篠宮殿下を設けた可能性も十分にあり得ますね。そういえば、毎年夏休みには、軽井沢のホテルを貸し切って、いとこ同士の交流として、正代宴席で集まっていましたよね。その際、天皇陛下は、一週間程度滞在し、都内に戻って、勉学に勤しんでおられたはず、昭和天皇の元へも行っていたかと思いますが、上皇后陛下が、昭和天皇に認めてもらえなかったことを、根に持っていたのでは、その仕返しに、昭和天皇と血縁関係の内向を、自分の子供としたとも考えられますよね。朝鮮系被差別部落民である、正田家による皇室の乗っ取りが成功に終わったということですか武田恒康氏の発言に対する声から、秋篠宮殿下や上皇后陛下に対する疑惑や噂が再度脚光を浴びているのがわかります。もし、武田氏の発言や疑惑が真実であれば、皇室の家系への認識が大きく変わります。また、歴史的な文献や資料にも影響が出ることが予想されますので、各界へも激震が走ることでしょう。これらの関する真偽は、もちろん明らかにされていません。果たして、真実が白日のもとにさらされる日は来るのでしょうか。今回はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や、感想も、コメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次の動画でお会いしましょう。